Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia da atualização e hoje vamos falar de um tema que a mim muito me apraz. A nossa atualização de hoje é acerca da resposta rápida. O que é um museu? Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia da atualização no nosso canal e hoje vamos ter uma resposta rápida. Vamos ter uma resposta a uma questão e é um tema que eu gosto muito de falar. Portanto, preparem-se, o vídeo de hoje vai ser longo. Nós, ultimamente, aqui no Criar, temos vindo a analisar obras do barroco classicista, do classicismo barroco, do estilo Luís XIV, do grand siècle da pintura francesa, e vamos encerrar esse capítulo, vamos deixar a França, e antes de irmos para outras partes do nosso globo, eu decidi fazer uma resposta rápida. E decidi porquê? Eu vou-vos contar a história. Porque eu estava a ver... <risos> um programa de televisão sobre as grandes civilizações e estavam a falar da Mesopotâmia e eu vi aquilo que pode ser considerado um museu. E fiquei a pensar e pensei, vou fazer uma investigação acerca do que é um museu, como o museu surgiu, para que é que serve e vou mostrar então aos membros do nosso clube. Mas depois pensei, não, vou mas é mostrar a toda a gente. Então está aqui uma resposta rápida, que não vai ser muito rápida, mas vai ser uma resposta à questão que é o museu. Na verdade, aquilo que se passa ao longo da nossa civilização enquanto seres humanos, enquanto todas as culturas que fazem parte da civilização humana, aquilo que se passa é que nós sempre tivemos sítios específicos ou sempre tivemos o um desejo específico de guardar aquilo que para nós, que para a nossa cultura, que para a nossa civilização é precioso. Seja isto uh, aspectos monetários, não é verdade? Sejam joias, uh, sejam artefactos históricos, seja dinheiro, seja espécies biológicos e, claro, arte. Ao longo da evolução da história, Guardar estas preciosidades normalmente, em especial a arte, era algo que era apenas das altas sociedades, dos ricos, porque só os ricos é que tinham estes artefactos históricos e também só os ricos é que queriam muito guardar as suas coisas. Quem não tinha nada, não se interessava muito por guardar as coisas, não é verdade? Era uma preocupação dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais privilegiados, daqueles que tinham ou daqueles que roubavam coisas valiosas que mereciam ser colocadas a salvo. Claro que estas coisas que eram guardadas, que eram colecionadas, que eram roubadas, não estavam disponíveis para os olhos de todos, estavam disponíveis para um pequeno grupo de pessoas que as tinha em seu poder e que mostrava a outras pessoas igualmente privilegiadas. Portanto, apreciar a arte, apreciar os tesouros de uma determinada cultura, não era para toda a gente, era apenas para a classe privilegiada. Para aqueles que eram convidados, por exemplo, a ir aos aposentos privados no Palácio de Versalhes, que nós vimos aqui, que o rei até deixava que as pessoas fossem ver o seu quarto quando ele não estava lá, e aí podiam apreciar as obras de arte. É apenas no nosso passado recente que estes tesouros da humanidade estão à disposição de todos. Isto é algo muito novo na história do ser humano. Nós temos milénios de história, mas só há um passado recente é que começou a existir este local e esta vontade de partilhar. Na verdade, hoje em dia, não existe uma cidade importante ou qualquer cidade na realidade que não tenha um ou vários espaços de armazenamento destes bens. Na verdade, são bens em função prática. Pensem nisto. Nós temos espaços próprios para armazenar bens que não têm uma função prática. Ok, mas afinal, o que é e para que serve o um museu? Vamos então começar esta primeira parte do vídeo a analisar a nomenclatura. O que é a palavra museu? Na verdade, a palavra museu vem do grego, da antiga palavra moseion, que significava a sede das musas ou o lugar das musas. E os gregos davam o nome de moseion a locais como este. Esta é a grande biblioteca de Alexandria e aqui estavam guardados vários pergaminhos, ou seja, o que os gregos denominavam como museu era mais um local que nós hoje chamaríamos biblioteca ou até universidade, porque grandes mentes deste tempo iam para aqui estudar. Portanto, o significado de museu na altura 
era também um pouco diferente. Depois vem a derivação em latim e chegamos à palavra museum. Para os romanos que usavam a palavra museum, este local já era outro. Não era onde se guardavam os pergaminhos, não. Os romanos chamavam de museu o local onde os grandes pensadores iam discutir filosofia. Está na mesma relacionado com o conhecimento, mas já é um pouco diferente. Já tem menos a ver com a leitura e tem mais a ver com a exposição. Aliás, os romanos gostavam de fazer isto. Os gregos inventaram a escola e os romanos otimizaram, não é verdade? Portanto, eles gostavam de ir para a praça pública ou para um sítio central da cidade, para o fórum, normalmente, debater. Imaginem a delícia! A delícia que era chegar ao local mais central da cidade e em vez de ouvir falar de reality shows e de, e de notícias do Instagram, ir ouvir um debate filosófico. Às vezes eu fico a pensar que se calhar nós regredimos um bocadinho. Mas pronto, este era o significado de museu para os antigos romanos. Durante esta época, a época romana e a época grega, já existia a arte, mas esta era principalmente o quê? Pinturas que glorificavam os deuses e que normalmente eram mantidas na Pinacoteca, na Acrópolis, por exemplo, ou então esculturas, e estas ficavam em sítios públicos, como as esculturas dos romanos, que estão um pouco por todo o lado. É claro que os membros mais ricos da sociedade, os cidadãos e os patrícios, já tinham arte nas suas casas. As histórias que se contam e as, e as imagens que nós vemos, as recriações, tudo leva a crer que eles adornavam os seus jardins com esculturas, que eles pintavam as paredes com autorretrato, os romanos gostavam muito do retrato, que tinham bustos dos seus antepassados, mas tudo isto era privado. E, mais uma vez, era para quem? Era para as pessoas privilegiadas, para os mais ricos. E não era para toda a gente, não era uma partilha entre todos os romanos, não. Era para aquelas famílias ricas de Roma. Tinham pinturas e esculturas nas suas casas, aliás, como hoje em dia ainda acontece, as pessoas com mais poder aquisitivo, não é verdade, podem comprar arte para ter em casa. Eu tenho a minha, que sou eu que faço, e não compro mais porque, pronto, por motivos não tem fundos, porque gosto tenho. <risos> de certeza que vocês desse lado são iguais a mim, não é verdade? Então, ao longo da história da civilização, os objetos que eram considerados tesouros sempre foram protegidos e apreciados. Basta pensar, como estas imagens nos estão a mostrar, no que os homens enterravam consigo, aquilo que eles queriam levar para a, para a pós-vida. Existem, por exemplo, provas que o rei Nabónidos, da Babilónia, colecionava antiguidades. Ao que tudo indica, a sua filha criou uma espécie de museu educacional onde cilindros de barro escreviam as antiguidades. Vocês sabem o que é isto, não sabem? São as primeiras legendas contextuais da história. Aquilo que nós vemos ainda hoje nos museus. Temos uma legenda que eu aconselho sempre a ler enquanto estão a ver uma obra de arte no museu. Está uma legenda ao lado a explicar a pessoa que fez, o ano em que foi feito, a história da obra. Isto nasceu aqui. São os primeiros cartões de legenda conhecidos. Se nós avançarmos depois um pouco na história, vamos até ao período do Renascimento Italiano. E aqui temos umas importantes famílias a colecionar arte. Os mais conhecidos são os Médici, mas havia outros. Os Médici amealharam uma enorme coleção de arte privada, porque era para si e era para os seus convidados. Eles até patrocinavam, eram mecenas, eram patronos de vários pintores e escultores que criavam exclusivo para estas famílias. Eventualmente, os Médici ofereceram ao Estado de Florença as obras para serem desfrutadas pelo cidadão comum. Este exemplo foi seguido por muitas outras famílias influentes italianas. No entanto, esta prática de doar as coleções privadas ao Estado para o cidadão comum poder assistir, poder ver, não era uma prática comum até o século XVIII. No século XVIII, em Inglaterra, nasceu esta ideia de museu nacional. Ou seja, as pessoas muito ricas, quando morriam, em vez de deixarem aos seus descendentes as obras de artes, deixavam ao Estado. Para quê? Para que o seu nome ficasse perpetuamente na história, uh, por uma questão de prestígio, para ter a certeza que as suas, os seus tesouros eram bem cuidados, eram protegidos. Então nasceu assim a ideia de Museu Nacional. Cada vez mais, os ricos ofereciam as suas coleções aos Estados. Temos também uh, o claro exemplo de França, que com a Revolução Francesa uh, uh, permitiu que pessoas comuns pudessem ver as obras de arte dos nobres e de, dos reis. Isto levou também 
a que o novo Estado francês abrisse a coleção dos privados uh, para as pessoas comuns. Criou-se então o Museu Real, que era um museu com aquelas peças que tinham sido confiscadas à realeza. Portanto, tornou-se comum a ideia de museu, de espaço onde as pessoas podem apreciar a arte que outrora só era apreciada por alguns membros da sociedade. Colecionar e armazenar estes bens preciosos foi sempre um pouco complicado. É difícil manter em bom estado, é difícil proteger estes tesouros, sejam ele arte, sejam ele objetos de culto, sejam eles tesouros de guerra, sejam ele animais exóticos, é difícil conservar. Vamos agora refletir no que está dentro do espaço-museu. Nós já percebemos que o museu já surgiu, já vos expliquei, as famílias ricas começaram a doar a arte, os reis, alguns deixaram de existir, perderam a cabeça, outros não, iam doando arte ao Estado, os museus abriram. No entanto, o que é que o museu nos mostra? Temos que perceber que muitas vezes os objetos de arte que estão nos museus estão descontextualizados são retirados a uma determinada cultura, levados para outro local, muitas vezes são roubados a uma determinada população. O que nós temos aqui são peças desconexas com a realidade em onde elas estão a ser apresentadas. Isto é uma questão muito problemática. Provar a proveniência ou a história de alguns destes objetos é uma questão controversa e muito complexa. E em muitos casos também é uma questão de debate em tribunal internacional. São aspectos que têm a ver com a herança cultural de uma população e o direito à propriedade privada. Muitas vezes as coisas são retiradas às pessoas, muitas vezes são compradas por outros países. No entanto, isto faz com que exista uma grande problematização do objeto desconexo. E é precisamente esta complexidade que torna o museu um espaço relevante. É verdade que os nossos museus podem conter objetos descontextualizados, problemáticos, mas são também os museus que carregam a responsabilidade não só de manter estas preciosidades seguras, mas também de as recontextualizar, tornando-os acessíveis para estudo e para observação e também para os devolver aos seus verdadeiros donos sempre que sejam chamados a isso. O museu deve ser um espaço de partilha e nunca pode ser um espaço da alienação cultural e da alienação da arte. Portanto, sempre que for provado que uma peça não pertence a um determinado museu, ela deve ser devolvida aos seus donos. Pelo menos as batalhas em tribunal, no Tribunal Internacional, continuam de muitas pessoas. Eu estou-me a lembrar da história, por exemplo, da obra de Klimt, que há muito pouco tempo, até vi um documentário na Netflix, que eu vou deixar aqui no link, uma obra que foi roubada a uma família durante a Segunda Guerra Mundial, foi roubada pelos nazis, foi vendida, Entretanto, foi comprada por um museu na Áustria, os descendentes conseguiram provar que a obra era deles e o museu recusou-se a devolver. E, na verdade, a família não queria sequer a obra, queria apenas que ao lado da obra tivesse um cartão com a informação que aquela obra pertence à família X. O museu recusou e o que é que aconteceu? Foi tudo para tribunal, o museu perdeu a obra. Essa obra foi oferecida a um outro museu, em Nova Iorque, que fez exatamente isto. Portanto, as pessoas queriam reaver as coisas não para si, mas para partilhar com os outros. Agora, é responsabilidade do museu ser justo e é responsabilidade do museu não ser parte da alienação cultural de uma obra. Também a forma como se dispõe o objeto de arte foi mudando aqui ao longo dos tempos. Portanto, é função do museu jogar com a classificação dos objetos, com a sua disposição e também com a sua descrição. E nós vemos muito isto quando nós vemos imagens do Grande Salão de Paris ou do início do Louvre, em que nós temos os, o, que, o que os museus faziam era sobrecarregar as salas. Tinham algumas salas completamente sobrecarregadas de pintura, era de cima a baixo. Agora, a, o modo como se expõe a arte também mudou. Na verdade, agora é o oposto. Nós, normalmente temos salas muito brancas, muito iluminadas, com poucas obras. São os cubos brancos. É assim que as pessoas às vezes chamam. Os museus passaram a ser cubos brancos iluminados. Foi um caminho muito grande, desde as galerias do Louvre do século XIX até o museu nos dias de hoje, com a sua estética do cubo branco. E claro que a própria tecnologia mudou muito a forma como nós vemos a arte. Há muito mais interação com a obra, também há obras que são mesmo para ser, para, 
para, para tocarmos, para cheirarmos, para sentirmos e para além disso também há uma nova forma de dar informação dentro do museu. O estilo arquitetónico em si, onde guardamos os nossos tesouros, também foi evoluindo. Tínhamos as pirâmides do Egito, depois tínhamos as estruturas clássicas e depois tínhamos as estruturas neoclássicas. É comum que os grandes museus optem pelo estilo neoclássico. Estão a ver? Neoclássico, neoclássico, neoclássico. Muito, muito neoclássico. E claro, temos os mais recentes, que são um estilo clássico com cubos brancos reluzentes ou um estilo clássico com pirâmides reluzentes. Temos também museus que brincam com as suas formas, nós temos museus circulares, nós temos museus que são, enfim, formas difíceis de definir, temos até museus que flutuam. Mas o que todos estes museus têm em comum é o facto de nos permitirem o contato com os objetos que aqueles que vieram antes de nós executaram. O filósofo Jorge Didi Uberman disse em 2003, em cada objeto histórico, Todos os tempos se encontram, bifurcam ou se misturam. Os objetos que nós vemos nos museus podem nos dar pistas de como as pessoas viviam, do que elas faziam, dos seus valores. E também podem nos dar pistas de tudo isto para o futuro. Aprendemos no museu como era ser um determinado indivíduo, num determinado local, num determinado tempo. E também temos outra temporalidade. O momento da execução da obra, o restauro da obra, a venda da obra, a entrada da obra numa determinada coleção, onde esteve, onde não esteve, se foi exibido, se não foi exibido. Temos a história para além daquilo que vemos. Os museus também nos permitem perceber os valores das culturas no passado, no presente e aquilo que acreditamos que seremos no futuro. É também no museu que podemos visitar e revisitar as histórias, de dar voz àqueles que são mais marginalizados pela nossa sociedade e também, e muito, muito importante, ressuscitar as narrativas dos oprimidos. Os objetos que estão dentro do museu também são apresentados de formas variáveis. Nós temos museus que optam por apresentar as suas coleções da mesma forma há muitos anos. Temos outros museus que apresentam as coleções de forma variada e diferente cada vez que lá vamos, não é verdade? Os museus, na verdade, servem para tornar a história não uma coisa fria, não uma coisa imutável, mas algo que é dinâmico, que muda e que está em perfeito crescimento. Por isso, muitas vezes, é que as pessoas repetem as visitas aos museus. Muitas vezes nós vamos ao museu uma vez, duas vezes, várias vezes, porque não é só pelo objeto de arte em si, é por toda esta reflexão que estar frente ao objeto nos traz. E agora, na última parte deste nosso vídeo, agora que nós já percebemos o que é o espaço museu, onde é que ele surgiu e o que é que ele guarda, vamos então falar de algumas problemáticas. Já falámos numa que tem a ver com a obra de arte, mas agora estamos a falar do museu enquanto instituição. Apesar de guardar dentro todos os nossos tesouros, aquelas coisas que nós queremos deixar para a humanidade quando vieram um asteroide e acabaram a civilização e chegarem cá os ETs, eles vão desenterrar a arte e vão perceber aquilo que nós éramos. São os nossos tesouros, é aquilo que nós queremos deixar enquanto espécie. Então nós confiamos aos museus os nossos tesouros, mas eles são vulneráveis. São vulneráveis, por exemplo, à flutuação dos interesses dos líderes, aos conselhos de administração e das direções. Porque cada diretor, cada direção pode ter uma perspectiva, uma visão diferente para o museu e às vezes podem não, não ter as atitudes mais sensatas. São só pessoas que estão à frente daquilo que é tão precioso. Outra forma em que o museu é sensível tem a ver com a flutuação financeira. Há museus que são financiados pelo, publicamente e há museus que são financiados pelos privados. Ambas as coisas são complicadas. Quando o museu é, é financiado publicamente por órgãos do Estado, por aparelhos do Estado, está sujeito às políticas desse Estado, seja qual for o partido que lá esteja. O museu pode sofrer influências e pode sofrer pressões. Quando o financiamento é privado, também há a pressão de gerar receita, entendem? Portanto, há uma pressão mais económica, porque se é privado as pessoas não querem perder dinheiro, é um negócio. Ou seja, há aqui um equilíbrio difícil de manter. 
os museus têm a tarefa de colocar as suas coleções à disposição do público e para o conseguir muitas vezes tomam decisões difíceis e às vezes até irresponsáveis. Para quê? Para manter o salário, para pagar os seguros das obras, para manter condições para as obras, para restauros, enfim, para sobreviver. Mesmo com todos estes problemas, é função de quem vai ao museu questionar o museu, colocar questões, questionar assim. Este museu está a cuidar da minha obra de arte como deve ser? O museu em si retrata o mundo em que nós estamos? Muitas vezes nós vamos ao museu e não gostamos, achamos que aquilo não tem a ver com a realidade e nós temos o direito de questionar. Eu, como público, estou a ser bem servido neste museu? O museu é realmente um local acessível para todos os bilhetes são tão caros? Eu vou vos dizer, eu vivo na Suíça, aqui os bilhetes dos museus são extraordinariamente caros, são caríssimos, é assim um artigo de luxo. Eu fico muito chocada porque eu vim do país, que é Portugal, onde os museus são bens mais baratos, são sítios muito baratos, onde nós podemos ir a pagar muito pouco para ter um, um acesso estrondoso. Portanto, é assim, é um local de partilha, mas é mesmo acessível, nós temos que colocar estas questões. Apesar de todas as pressões que os museus sofrem, são eles que guardam os nossos tesouros. Portanto, nós todos temos todo o direito de questionar e Todas as questões são válidas. Aquilo que o museu nos oferece, no entanto, é o compromisso que os objetos de arte que definem a nossa cultura vão ser preservados, cuidados e protegidos para sempre. Quando, por exemplo, acontecem incêndios, cheias, terremotos, desastres, são as equipas que trabalham no museu que têm planos para salvar os nossos tesouros, muitas vezes colocando a sua própria vida em risco. Dentro do museu, temos pessoas altamente qualificadas para assegurar que as nossas peças não são roubadas, para conservar as nossas peças de arte, para restaurar e cuidar dos objetos que impedem que estes desapareçam para sempre. São funcionários treinados que protegem contra assaltos, que empacotam, que instalam as exibições, enfim, que dedicam carreiras inteiras ao estudo da arte. E este estudo da arte gera exposições e gera novas discussões e novas temáticas acerca das obras. E muitas das investigações que saem dos museus beneficiam a sociedade no seu todo, geram novas discussões acerca do nosso passado, acerca da representação do nosso passado e acerca também do nosso futuro. O verdadeiro valor do museu não é oferecer objetos belos ao nosso olhar, mas sim transformar-nos a nossos espectadores em agente de mudança, a dar voz aos marginalizados, a reescrever a história de forma correta, dando voz àqueles que eles não tiveram voz na história, a devolver a arte que foi roubada a culturas que não se podiam defender, a pensar no papel de género dentro do mundo da arte, a pensar no valor monetário de uma obra de arte, como o um museu gera valor a pensar na igualdade. É realmente um espaço de partilha igualitário ou é demasiado caro ou é só para alguns? Todas estas questões são-nos colocadas quando nós vamos ao museu e por isso é que nós gostamos de ir ao museu. Porque ver coisas bonitas em qualquer montra de uma loja a gente vê, mas ver coisas bonitas com substância que nos fazem pensar no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro realmente são uma peça de arte. Só um tesouro que está num espaço dedicado a cuidar para todo o sempre dos nossos tesouros. É um compromisso que o museu tem conosco. Da nossa parte, o nosso objetivo é questionar e melhorar. Gostaram do vídeo? Deixem-me um comentário. O que é que vocês acham acerca do museu? Qual é o vosso museu preferido? Aquele onde vocês onde vocês se sentiram melhor. Claro que isto também tem a ver com a peça de arte preferida, não é verdade? Uh, mas qual é o espaço museu que vocês gostam? Eu, a nível de espaço, acho o Guggenheim de Bilbao uma coisa maravilhosa. Porque o próprio museu é uma obra de arte. Todo o espaço exterior, aquelas formas, é muito, muito interessante. E eu até gosto mais da arte barroca e assim cá para trás. Mas acho que esse, esse museu é assim uma coisa uau. <risos>
E depois existem outros muito, 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 muito bonitos a nível estético, a nível de construção. Existem outros que o aproveitamento do espaço é excepcional. O, por exemplo, o Museu do Van Gogh, em Amsterdão, é fantástico. Também tem um edifício muito bonito, mas eu estou a falar do interior, da forma como podemos interagir com as obras, das exposições em si que estão muito pensadas para esta nova era digital. São museus lúdicos em que nós podemos ter formação. A casa do Rembrandt, em Amsterdão, também é muito gira, porque também dá formação. Nós entramos na casa, de... é um museu casa, nós entramos na casa deles. Claro que o Louvre é maravilhoso, para mim é um pouco grande demais, mas... Também nunca estive lá o tempo suficiente para ver tudo. <risos> Durava, mas nunca consegui. Enfim, deixem então nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês já tinham pensado no que é um espaço-museu, se vocês também sentem as problemáticas do museu e se vocês também, como eu, estão agradecidos de termos estas caixas fortes que guardam os nossos tesouros. Por hoje é tudo, na próxima semana voltamos com mais vídeos, não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar o nosso canal. Se quiserem tornar membro do Clube Criarte, por baixo de todos os vídeos aparece uma caixa, ao lado da caixa de subscrever, que é a caixa de Join. Portanto, vocês carregam aí e têm acesso a um vídeo onde eu explico todos os patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo, fiquem bem, vão ao museu. Eu sou a Sara, tchau!